ഇയാള് റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ചേസ് ചെയ്യാതെ അവരോടൊക്കെ നോക്കി നിൽക്കണം വേറെ എന്തെങ്കിലും താല്പര്യത്തിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നിൽക്കണം അപ്പൊ എന്റെ മൈൻഡ് ഒക്കെ വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇയാള് വീണ്ടും വരും ആൻഡ് വീണ്ടും ഞങ്ങൾ റിലേഷൻഷിപ്പിലാവും വീണ്ടും അവിടെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും വീണ്ടും ഓടി പോകും ഇത് തന്നെ സിറ്റുവേഷൻ ഓക്കെ ഇതെല്ലാം ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടം വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ സ്റ്റെക്ക് ആയിട്ട് നിൽക്കാതിരിക്കാം നല്ലത് നന്നായിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാം നോക്കി അത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഹേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാപ്പി ആയിട്ട് അത് വിട്ടു കളയാം ഓക്കെ അതല്ല ഇത് എന്റെ നിങ്ങൾ എന്റെ ട്വിൻസ്ലേം ആണോ എന്റെ സോൾമേറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ എന്റെ ലൈഫിൽ നിൽക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒരാളെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റില്ല സോൾമേറ്റ് ആണ് ഞാൻ എന്റെ ട്വിൻസ്ലേം ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വർഷങ്ങളായിട്ട് കിന്നെ ഗസ് ലൈക്ക് ട്വന്റി തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ സെയിം സിറ്റുവേഷനിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ ലൈഫിൽ അവർ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ കണക്ഷനിലേക്ക് വന്നിട്ട് അതിന് പെട്ടെന്ന് ചേഞ്ചസ് സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങോട്ടാ പോകേണ്ടത് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ലോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഹലോ ഓൾ മൈ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സോൾസ് വെൽക്കം 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 ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഹോപ്പ് യു ഗൈസ് ഇറ്റ് ഡൂയിങ് ഓസം ടു ഡേ ഐ എം സൂപ്പർ എക്സൈറ്റഡ് ടു ബി ഹവർ വിസ് എനദ വീഡിയോ സോ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് നൈറ്റ് ടോക്സ് വിത്ത് ഗ്രൂപ്സിൽ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ ലൈക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഈ ഒരു ടോപ്പിക് പറയാൻ കാരണം ഒരുപാട് ആളുകൾ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ജേണിയിൽ കൂടെ പോകുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ സ്റ്റെക്ക് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് വർഷമല്ല വർഷങ്ങളായിട്ട് ഒരു പത്തിരുപത് വർഷങ്ങളായിട്ടും ഇതേപോലത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ വന്ന് സ്റ്റെക്ക് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാതെ ലൈഫ് സ്പോയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ നിങ്ങളെടുത്ത് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സോൾമേറ്റ് ട്വിൻ ഫ്ലെയിം കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഫീലിങ്സ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ കൂടെ പോകുന്ന ആളുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് റെക്കഗ്നൈസേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുക നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ബ്ലെസ്സിംഗ് ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കാം ഓക്കെ സോ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു കണക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ വരാ നമ്മൾ ലൈഫില് ഓൾ ഓഫ് സഡൻ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലൈഫിൽ വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മളെ കുറച്ചുകൂടെ ലൈഫിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കണക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നുണ്ടാവുക നമ്മൾ എന്താണെന്ന് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കി തരാം നമ്മുടെ സോൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സോൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലത്തെ കണക്ഷൻസ് അത് ട്വിൻ ഫ്ലെയിം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും സോൾമേറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ലൈഫ് ഇന്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ലൈക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫീലിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺകണ്ടീഷണൽ ആണ് വളരെ ഇന്റൻസ് ആണ് സോ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് നല്ലതായിട്ട് തന്നെ എടുക്കാം ഓക്കെ സോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്നൊന്നും നേടേണ്ടതായിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്നൊന്നും ലേൺ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് വിഷമമായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത് സന്തോഷമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് അത് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് തന്നെ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻസ് കൊണ്ടുപോകാം ഓക്കെ അത് ആരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം സോൾമേ ട്വിൻ ഫ്ലെയിം കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റൊമാൻറ്റിക് സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് മാത്രമല്ല ഓക്കെ സോ നമ്മള് റൊമാൻറ്റിക് സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വന്നിട്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് സെറ്റിൽ ആയിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് ഹാപ്പി എൻഡിങ് ആയിട്ട് പോകാം എന്നുള്ളതല്ല സോൾ മേറ്റ് ആൻഡ് ട്വിൻ ഫ്ലെയിം കണക്ഷൻ്റെ ഒരു ഇൻറ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓരോ ആളുകൾ നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്ക് വരുന്ന ഓരോ ആളുകൾക്കും പ്രത്യേക ഇൻറ്റൻഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഓക്കെ ഒരാളും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിറ്റുവേഷനും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണക്ഷൻസും വെറുതെ
ചില പ്ലേസിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ കാരണം നമുക്ക് അവിടെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോം ഫീലിംഗ്സ് തോന്നുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ തോന്നുന്നുണ്ട് നമ്മൾ റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനാണ് റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ കൂടെയാണെന്നുള്ള ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഫീലിംഗ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ കണക്ഷനിലേക്ക് വന്നിട്ട് അതിന് പെട്ടെന്ന് ചേഞ്ചസ് സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങോട്ടാ പോകേണ്ടത് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ലോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത് അത് നമ്മുടെ സോളിന് തോന്നുന്ന ഒരു ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ്സ് ആണ് ഒക്കെ ഒരു ഒരു പാനിക് മോഡാണ് ലൈക്ക് ഇത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരില്ലാണ്ട് എങ്ങനെ അതിപ്പോൾ റൊമാൻറ്റിക് സിറ്റുവേഷൻ മാത്രമല്ല ഓക്കെ സോ ചില ആളുകൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില ആളുകൾ റൈറ്റ് നമ്മളെപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുക ഇതുപോലത്തെ കണക്ഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക രണ്ടുപേർക്കും മനസ്സിലാവുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുപേർക്കും അവർ അറ്റാച്ച്മെന്റ് തോന്നുക അട്രാക്ഷൻ തോന്നുക അല്ലെങ്കിൽ അത് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ ബ്ലെസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ പക്ഷെ ഇവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സോൾ കണക്ഷൻ ട്വൻ കണക്ഷനിലേക്കൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സോൾ എക്സ്പാൻഡ് ആവണം ഓക്കെ നമ്മുടെ ഒരു ലൈഫ് ഇന്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പേഴ്സൺ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് വരാ എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കണക്ഷനിൽ സ്റ്റെക്ക് ആയിട്ട് നിൽക്കുക എന്ന് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ സോൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കാം ഈ ഒരു ബർത്ത്ലേക്ക് വന്നത് സോ നമ്മൾ കോൺഷ്യസ്ലി ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഇന്റൻഷൻ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല ഓക്കെ സോ നമ്മളൊരു വഴിക്ക് പോവാണ് ആ വഴിക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് അറ്റാച്ച്മെന്റ് തോന്നുന്ന പല കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മുടെ ലൈഫിനൊരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഉണ്ട് ഒരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സോൾ മീനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ട്രിൻ ഫ്ലെയിമിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന സമയത്ത് മേ ബി നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങളുടെ ഒരു സ്പിരിച്വൽ ജേണിയിൽ കൂടെ പോകുന്ന ആളുകളായിരിക്കാം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹൈലി ഇൻറ്റുറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളായിരിക്കും എസ്പെഷ്യലി നിങ്ങൾ സ്ത്രീകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഫെമിനൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫെമിനൻ എനർജി അല്ല ഫെമിനൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ലൈക് ലൈക്ക് സ്റ്റോക്ക് അബൌട്ട് ഫെമിനൻ എനർജി ഓൾസോ ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ മെയിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഫീമെയിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സ്ട്രോങ് ഫെമിനൻ എനർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫെമിനൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈലി ഇൻറ്റുറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ഓക്കെ സോ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അധികം ഫീമെയിൽ കുറച്ചുകൂടെ സഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും കാരണം അവർക്ക് കൂടുതൽ ആ ഒരു കണക്ഷൻസ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം എക്സാക്ട്ലി അവർക്ക് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും എന്തൊക്കെയോ ഒരു കണക്ഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിയാം ഓക്കെ അത് ഫീമെയിൽ ആയിട്ട് മാത്രം എടുക്കേണ്ട നിങ്ങൾ ഈവൻ നിങ്ങൾ മെയിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫെമിനൻ എനർജി നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഡസൻ മീൻസ് ലൈക്ക് ആണുങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല എന്നുള്ളതല്ല പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് സ്ത്രീകൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കണക്ഷനിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഇനീഷ്യലി ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഈവൻ രണ്ടുപേർക്കും ആ ഒരു കണക്ഷൻസ് ഉണ്ടാന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഒരു അട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ബട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം രണ്ടുപേർക്കും മനസ്സിലായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല എന്താണ് കണക്ഷൻ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തോന്നുകയാണ് ഇത് എന്റെ സോൾമേറ്റ് ആണ് എന്റെ ട്വൻ ഫ്ലെയിം ആണ് ബട്ട് ആ പേഴ്സൺ അതൊന്നും ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കില്ല ആ പേഴ്സന്റെ സോൾ അത്ര എക്സ്പാൻഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവരത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല കണക്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല കാരണം അവരവരുടെ റിയാലിറ്റിയിൽ നിന്ന് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഓക്കെ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് സ്പെഷ്യലി ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാച്ചുറലി നമ്മൾ അതിലേക്ക് അട്രാക്റ്റഡ് ആവും ഓക്കെ അത് രണ്ടുപേർക്കും മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും നാച്ചുറലി ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തന്നെ അവർ അട്രാക്റ്റഡ് ആവും ഓൾറൈറ്റ് ഈവൻ രണ്ടുപേർക്കും ഒരേ രീതിയിൽ ആ ഒരു കണക്ഷൻസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന
നല്ല ലെസൺ ആണ് നമുക്ക് അവരുടെ അടുത്ത് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും കാരണം നമ്മൾ എന്താണെന്നൊക്കെ നഷ്ട എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകുന്ന ഒരു സമയത്തായിരിക്കാം മേ ബി ഇതുപോലത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ കണക്ട് ആവുക ആ ഒരു സമയത്താണ് നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മളെ കണക്ട് ചെയ്ത് വരാം ഓക്കെ എവിടെയാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെട്ട് പോയത് അവിടുന്ന് വീണ്ടും കണക്ട് ചെയ്ത് വരാം ആൾ ഓഫ് സഡൻ ചില ആളുകൾ അങ്ങനെ ഒരു കണക്ഷൻ നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ കാര്യത്തിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ തോന്നും നമ്മുടെ പാഷനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ തോന്നും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ അത്രയും കാലമായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ തോന്നും നോക്കി ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ജേണിയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആൻഡ് അഗെയിൻ അവരുടെ അടുത്തുനിന്ന് ഒരുപാട് വിഷമായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാവാം ഓക്കെ സോ വിഷമാവുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇനീഷ്യലി അവിടെ നിന്ന് നല്ല നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് അതിലൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് അത് നമുക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ കാരണം ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തില്ല കാരണം അവിടെയൊക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തത് സോ ഇനീഷ്യലി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ ഫീലിങ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും പിന്നീട് അതിലൊക്കെ ചേഞ്ചസ് വരുന്ന സമയത്താണ് അവിടെ ആ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ കുറച്ചുകൂടെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങുക ഓക്കെ സോ പലർക്കും ഈ ഒരു പോയിന്റിലെത്തുന്ന സമയത്താണ് ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് കുറച്ചുകൂടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവുക ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാതെ പോവുക ഓക്കെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവണം ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവണം ചില പാഠങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം ചില വേദനകൾ ഉണ്ടാവണം ഓക്കെ പലർക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഓ അതെന്റെ സോൾമേറ്റ് ആണ് ട്വിൻ ഫ്ലെയിം ആണ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് പോവാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അവരോടും ഓടുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കണം അപ്പൊ അവർ വരും റണ്ണർ ആൻഡ് ചെയ്സർ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ സോ സി ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങളത് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കേട്ട് പരിചയമുള്ള അതേ സ്റ്റോറി അതേ ത്രെഡിൽ കൂടെ നിങ്ങൾ പോവാതിരിക്കാം ഓക്കെ മേ ബി നിങ്ങൾ ട്വിൻ ഫ്ലെയിം ജേണിനെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സോൾമേ ജേണിനെ പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുക റണ്ണർ ചെയ്സർ സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം നിങ്ങൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ജേണിയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്തൊക്കെയോ കണക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ സോൾമേ ഡോട്ട് ട്വിൻ ഫ്ലെയിം ആണെന്നുള്ളത് ബട്ട് ആ പേഴ്സണ് അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല ഓക്കെ ആ പേഴ്സണ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് എന്തൊക്കെയോ ഒരു അട്രാക്ഷൻ നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവുന്നുണ്ട് ബട്ട് എക്സാക്ട്ലി എന്താന്നുള്ളത് അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കില്ല മേ ബി ആ പേഴ്സൺ വളരെ സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺ ആയിരിക്കില്ല ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് സഫർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡീൽ ചെയ്യുന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ഒരിക്കലും ഒരു സോൾമേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ട്വിൻ ഫ്ലെയിമിന്റെ ജേണി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുള്ളതല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ടോക്സിക് സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവെക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ഓക്കെ നമ്മുടെ സോൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓരോ ലെയർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊളിച്ച് 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 കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ എന്താണെന്നുള്ളത് കൂടുതൽ കണക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് എഗൻ ഇവിടെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കണക്ഷൻ ആദ്യമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതോടുകൂടി കഴിഞ്ഞു അതോടുകൂടി നമ്മൾ സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹാപ്പി എൻഡിങ് ആ മൂവിയുടെ ഒക്കെ ക്ലൈമാക്സ് പോലെ ഹാപ്പി എൻഡിങ് നമ്മൾ സോൾമേനെ കണ്ടു ട്വൻ ഫ്ലെയിമിനെ കണ്ടു നല്ല ഹാപ്പി എൻഡ് ആയിട്ട് പോകുന്നു എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് അല്ലേ കാരണം ട്വൻ ഫ്ലെയിം കണക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഒരുപാട് മ്യൂച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ബട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ അടുത്ത് വരുന്ന സമയത്താണ് അത് എത്രമാത്രം നമ്മളെ മിറർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ കാരണം നമ്മൾക്ക് ഉള്ള നല്ല ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മൾക്കുള്ളിലെ പല ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുറത്തേക്ക് കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ട്വിൻ ഫ്ലെയിം കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ലൈക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ ട്രിഗർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മളെ ഹീൽ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നമ്മൾ കൂടുതൽ 
ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പേഴ്സൺ എന്തിനാണ് ലൈഫിൽ വന്നതൊക്കെ നമുക്ക് കൂടുതൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കണക്ഷനിലേക്ക് വന്നിട്ട് അവിടെ ആ പേഴ്സൺ ഉള്ളപ്പം സന്തോഷമാണ് ആൻഡ് അഗെയിൻ പോവും ആൻഡ് അഗെയിൻ ഈ പേഴ്സൺ വരാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾ ലൈഫിൽ വേറെ ഒരു കാര്യം ഫോക്കസ് ചെയ്യാതെ ഈ പേഴ്സൺ എങ്ങനെയെങ്കിലും ലൈഫിൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ലൈഫിൽ ഒന്നും അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ഈ പേഴ്സൺ ഇല്ലാണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കുക എന്ന് പോലും അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല ഓക്കെ സോ ഇതൊക്കെ ഒരു ടോക്സിസിറ്റി ആണ് നിങ്ങൾ ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ സെയിം സിറ്റുവേഷനിൽ കൂടിയാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ കണക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ചേഞ്ച് വരുത ആ ഒരു പാറ്റേൺ ഒരു ചേഞ്ച് വരുത സി ഒരുപാട് ആളുകൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് സെയിം സിറ്റുവേഷനിൽ കൂടിയാണ് പോകുന്നത് ഇയാളിന്റെ സോൾമേറ്റ് ആണ് ഇയാളിന്റെ ട്വിൻ ഫ്ലെയിം ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വർഷങ്ങളായിട്ട് കിന്നെ ഗസ് ലൈക്ക് ട്വന്റി തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ സെയിം സിറ്റുവേഷനിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ ലൈഫിൽ അവർ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അവർക്ക് സന്തോഷമായിട്ടുള്ള ഒരു മൊമെന്റ്സ് ഈവൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പോലും അങ്ങനത്തെ ഒരു കണക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും അവർക്ക് ഒരുപാട് പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഓരോ ആളുകളും ഇപ്പൊ എന്ത് കണക്ഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്ക് വരുന്നത് ചില ലെസൺ ആയിട്ടാണ് ആ ഒരു ലെസന് നമ്മൾ പഠിക്കണം എങ്കിലും നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇങ്ങനത്തെ കണക്ഷനിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അവർ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ എന്ത് സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കാം ഓക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയോ മാറ്റം വരുത്താനുണ്ട് നിങ്ങൾ അത് എങ്ങനെയാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അതിലൊരു മാറ്റം വരുത്താനുണ്ട് അതൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യാതെ ആ ഒരു സെയിം കാര്യം തന്നെ നമ്മൾ എന്താണോ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തത് അത് തന്നെ മതി അത് അതിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഈവൻ നമ്മുടെ ഒരു ട്വിൻ ഫ്ലെയിം സോൾമേറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ എന്താണോ അതൊന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തത് അതിനെക്കാട്ടി ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരിക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടായിരിക്കും എങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലെ സോ അതാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെ ഇന്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഫീലിംഗ്സ് ഒക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് വിട്ടുകളയാനുള്ള ഒരു പേടി ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാറ്റം വരുന്ന സമയത്ത് ഇനി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീലിംഗ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവോ ഇനി ഇതുപോലെ നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള പേടി കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അയാളെ ലൈഫിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ നോക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ കണക്ഷൻസ് ഓക്കെ അത് ആരോ ആയിക്കോട്ടെ ഇതുപോലത്തെ കണക്ഷൻസ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ നോക്കുന്നത് ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ നിങ്ങൾ അത് ഫ്രീ ആക്കി വിടുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് വരണം ഓക്കെ ആ ഒരു സമയത്ത് ഇതിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പേഴ്സൺ എങ്ങനെയെങ്കിലും ലൈഫിൽ പിടിച്ച് തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരാം മാനിഫെസ്റ്റോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളതല്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഇയാളിന്റെ സോൾമേറ്റ് ആണ് ഇയാളിന്റെ ട്വിൻ ഫ്ലെയിം ആണ് ഇയാൾക്ക് അങ്ങനെ ഓടി പോകാൻ പാടില്ല അല്ലെ ആള് റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ചേസ് ചെയ്യാതെ അവരോടെ ഒക്കെ നോക്കി നിൽക്കണം വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കറക്റ്റിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നിൽക്കണം അപ്പൊ എന്റെ മൈൻഡ് ഒക്കെ വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇയാൾ വീണ്ടും വരും ആൻഡ് വീണ്ടും ഞങ്ങൾ റിലേഷൻഷിപ്പിലാവും വീണ്ടും അവിടെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും വീണ്ടും ഓടി പോകും ഇത് തന്നെ സിറ്റുവേഷൻ ഓക്കെ ഇതെല്ലാം ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെയല്ല ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾക്കും സെൽഫ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവണം ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിലെ ഗ്രോത്ത് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവണം സോ നമ്മൾ എപ്പോഴും ലൈഫിൽ എന്താണോ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് സംഭവിക്കുന്നത് അത് ആ ഒരു കംഫേർട്ട് സോണിൽ നമ്മൾ പുറത്ത് വരാൻ പഠിക്കണം എസ്പെഷ്യലി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് എന്താണോ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് സംഭവിക്കുന്നത് ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ഓക്കെ കാരണം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വരുന്നത് ഒരു റീസൺ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഓക്കെ സോ അതൊരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ടോക്സിക് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ
നഷ്ടപ്പെട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് വിട്ടുകളയാനുള്ള ഒരു കരേജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ കാരണം ആ ഒരു സമയത്താണ് ലൈക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ ആ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സംഭവിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എഗെയിൻ മനസ്സിലാക്കി എങ്ങനത്തെ ഒരു ജേണലിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു മൊമെന്റിൽ മാത്രം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ല ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും കണക്റ്റഡ് ആണ് ആ ഒരു കാലത്തിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും കണക്റ്റഡ് ആണ് അത് എവിടെയും ആ ഒരു കണക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ത്രെഡ് എവിടെയും വിട്ടുപോകുന്നില്ല ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ് ആ ഒരു കാലത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മുടെ സോളിനറിയാം ഈ ഈ പേഴ്സണായിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയോ ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ എന്റെ സോളാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ സോൾ ഫാമിലി എന്നുള്ള ആളുകളാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ പാരന്റ്സിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ അമ്മ എന്റെ അച്ഛൻ എന്റെ മക്കൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സോളിൽ എന്തൊക്കെ ഒരു ഫീലിംഗ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ സോളിന് അറിയാം അത് എന്റേതാണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ആ ഒരു വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇമോഷൻസ് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈവൻ നമ്മൾ അത് കോൺഷ്യസ്ലി ചിന്തിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്കത് വിട്ടുകളയാൻ പറ്റാത്തത് ഓക്കെ സോ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുക സോ നമ്മള് പാരന്റ്സ് അച്ഛനും അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ അമ്മ കുട്ടി റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ അത് ഒരാൾക്കും ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് അതുപോലെയാണ് നമ്മളൊരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്തും ഓക്കെ സോ ഒന്നിന് അത് വേറെ ഒന്നിനും അവിടെ അത് അവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ഒന്നിനും അത് ഇല്ലാണ്ടാക്കാനും പറ്റില്ല സോ അത് നിങ്ങൾ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലേക്ക് പോയാലും എത്ര ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിൽ ചില റിലേഷൻഷിപ്പ് അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ ചില ബന്ധങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് അകൽച്ച നല്ലതാണ് നമ്മൾ വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് അവിടെ ക്ലാഷസ് ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങാം ഓക്കെ സോ മാറി നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങാം ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ലെഗ് ഗോ ചെയ്യേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വഴിക്ക് പോകും ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല ഓക്കെ കാരണം ആ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ വന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒന്നുകിൽ ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആ പേഴ്സൺ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരും എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് കണക്ട് ആവേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ആ പേഴ്സൺ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരും ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് നിന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കും ആ ഒരു ഗ്രോത്ത് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇമോഷണലി ആയിരിക്കാം ഫിസിക്കലി മെന്റലി ഇമോഷണലി ഫിനാൻഷ്യലി നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഗ്രോത്ത് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾ നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റോങ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യത്തിലാണ് എൻഗേജ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ലെസൺസ് പഠിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ സെയിം ചാപ്റ്ററിൽ കൂടെ വീണ്ടും 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 പോവാണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ് തന്നെ ഒരു പത്ത് കൊല്ലം പഠിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഒന്നും പഠിക്കാണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ സ്റ്റെക്ക് ആയിട്ട് നിൽക്കാതിരിക്കുക നല്ലത് നന്നായിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഹേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാപ്പി ആയിട്ട് അത് വിട്ടു കളയാം ഓക്കെ അതല്ല ഇത് എന്റെ നിങ്ങൾ എന്റെ ട്രിൻസ്ലേം ആണോ എന്റെ സോൾമേറ്റ് ആണോ നിങ്ങൾ എന്റെ ലൈഫിൽ നിൽക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒരാളെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു കണക്ഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടും അയാൾക്ക് അയാളുടേതായിട്ടുള്ള പേർപ്പസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അയാൾക്ക് അയാളുടേതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് എൻഗേജ്ഡ് ആണ് മീൻസ് ലൈക്ക് അയാൾക്ക് അയാളുടെ കർമ്മം ഉണ്ടായിരിക്കാം അയാൾ മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം സോ അത് നമ്മൾക്ക് ഉള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരും ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വരേണ്ടതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും മനുഷ്യരുടെ കാര്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നതാണ് സോ നമ്മൾക്ക് ഉള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരും നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ട കാരണം നിങ്ങൾ ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടോ നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളതോ അല്ല ഇങ്ങനത്തെ കണക്ഷൻസ് അല്ലെ അത് നാച്ചുറലി സംഭവിക്കും ഓക്കെ പക്ഷെ അത് ലൈഫിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം അത് എങ്ങനെ അത് കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ളത് അത് എന്താണ് പഠിക്കേണ്ടത് അത് അത് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ ഒരു കഴിവാണ് ഓക്കെ സോ സെയിം സിറ്റുവേഷൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ സ്റ്റെക്ക് ആയിട്ട് ഒന്നും നേടാതെ ഒന്നും ഒരു ഗ്രോത്തും ഇല്ലാത്ത നിൽക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സമയം നിങ്ങൾക്ക് അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഈ ഒരു എന്താണ് നിങ്ങൾ എന്റെ ഹാബിറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് കംപ്ലീറ്റ
മസ്റ്റായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ കൂടെ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവണം ഓക്കെ അതല്ലാതെ ഒരുപാട് വിഷമത്തിലും ഒരുപാട് ടോക്സിക് ആയിട്ട് ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു ആക്ഷൻസ് നിങ്ങൾ എടുക്കാം ചേഞ്ച് ചെയ്യാ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഓൾ റൈറ്റ് സോ ഹോപ്പ് യു ലൈക്ക് ദിസ് വീഡിയോ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വ